来了就好。你，你怎么瘦成这样了？猪不头。对了，你找我来，不会就是为了要告诉我这个不幸的消息吧？当然不是。我请你过来，是有件事情想请你帮忙。什么事？你看这长风镇的郊外，有一座监狱，听名字就知道它牢不可摧。里面压了很多的重刑犯人，可毕竟时间久了，现在已经破败。六扇门接到任务，要将这铁牢里的犯人。转移到朝廷新建的监狱中去。这个监狱里的犯人都不是省油的灯，为了逃走，什么手段都会用。所以，想请你帮个忙，跟我一起去监狱查看，为后天的押送做好准备。啊，那你找我，就只为了这一件事吗？我们。分开有多久了？快半年了。半年了。嗯。半年的时间，就发生了这么多事。阿克。我不想像周大哥一样，也失去生命中最重要的人张一，嗯，其实我有些想不明白，一个关外的大佬转移犯人，为什么要劳动你们六扇门出手护送？铁牢是朝廷新建的一座专门关押重刑犯人、危险犯人的大牢。宁蹲天牢十载，不进铁牢一天。这是一座让所有犯人闻风丧胆的监牢，所以，朝廷非常重视。
。对不起，我。别动！你这个小贱人，怎么，趁我喝醉了酒，偷我东西啊？我没有，李大人。还狡辩你！打死你小贱人！打死你个小贱人！李大人，李大人，李大人，怎么生那么大气呢？哎，还杵着干什么？快出去！李大人，他是新来的丫头，还不太懂规矩，要不李大人，天亮了，该起床了，该回府了。李大人，李大人，李大人。老看着我干什么呀？你穿这身衣服很适合你，确实有几分柳山门捕快的影子。你是在夸我好看吗？确实好看。走吧，别误了时辰。这个就是铁牢啊！对，这就是大明王朝戒备最为森严、条件最为艰苦的大牢。不过如今也已现落败之象。半个月前，这座大牢的后半面山墙也已倒塌了，大牢的里面基本是空的，只有重刑犯区还羁押着重刑犯。六山门明天的任务就是负责押送这些重刑犯。
。六扇门，张一。我们已经恭候多时了，张捕头。小东子，把马牵过来。是。来，帮你牵马。多谢了。这边请。行。这边是普通犯人区，我们平时啊，帮周边的衙役看管犯人。张大人，那面墙就是那座倒塌的墙吧？对，这个就是倒塌的那个墙。半个月前下雨啊，把它冲垮了，里面的犯人呢、啊，已经都被我们移出去了，现在是空的。嗯，二位大人，里边请。好，走吧。嗯、张捕头，这个呢，就是咱们这个犯人呢、啊、放风的地方。这边呢，就是普通犯人活动的地方；那边，就是咱们这里啊，重刑犯人活动的地方。爹，汤大人，这位是六扇门的张捕头。汤大人，哦，张捕头，嗯，这位是谁？好好啊，爹，这位是问你。啊，汤大人，我姓唐，是六扇门的候补捕快，张捕头的助手。正是。哦，那二位就随我一起去查看查看吧。好，请。你过来。你给我记住，以后有什么事情先跟我这个老唐大人可真是一个不狗。似乎对这位小唐大人很严厉啊！监狱转移以后啊，这个老唐大人就告了我还乡了。新监狱由小唐大人来接管，我想老唐大人是有些不放心吧。前面呢，就是重刑犯人区了，里面关押的全是我大明从全国送来的重刑犯人和极度危险的人物。嗯，现在里面呢，还关押着三十二名重刑犯人。这铁牢啊！只有我要打开各牢房门的钥匙，其他的狱卒只有自己区域的钥匙。这个就是铁牢的钥匙。潘大人，潘大人，不好了，徐红又闹事了，又闹事儿！站住！你回门房看着去，我去。怎么了？被人绑住了！都给我走开！快！来人！把门给我打开！徐虎，你犯什么疯啊你？徐虎！谢二位捕头出手相救啊！这个徐虎力大无穷，脾气暴躁，时常发狂伤人。以前呢，都是七八个人才能把他制服。现在这个监狱要关门了，狱卒大部分都返回家了，人手不够啊。要不是你们出手相助，那后果真是不堪设想啊！啊，唐大人客气了，我们来，本来就是要保证犯人安全转移，应该的。嗯潘大人，那他是怎么进监狱的呢？哦，他名叫徐虎，以前受人挑唆，为了复仇啊，得罪了江湖上有名的鹤立山庄，杀人无数，惊动了朝廷，派人缉拿他的捕快，大部分人都死在他的手上，其中还有一名六扇门的捕快。原来你就是徐虎，是又怎样？唐大人，唐大人，什么事儿这么着急忙慌的？门口有两个衙役，奉了张县令之命，说要见唐大人，想把两个女犯人关到咱们监狱
好吧，我跟你去看看。走，是。潘大人，住嘴！放出去吧。我滚！你给我住嘴！啊，这个人啊，叫洪坤，轻功绝佳，横行中原，是个作案多起的采花大盗。哎，潘大人，要不咱们把他兴许的弄死得了。洪坤，徐虎闹事，是不是你唆使的？啊，我。我，我惹毛他干什么呀？真是的，你们一个个的都给我老实一点，听见没有？二位，这边请。此人名叫钻天鼠田顺，刚来铁楼不久，是个有名的大盗。听说给他一条缝，他就能钻过去，手里只要有根铁条，什么样的锁他都能打开。所以啊，他的牢房就多上了两把锁，而且还把他的身上搜得干干净净，就是怕他拿什么东西把锁打开了。唐大人，抬案。哼，请。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。这个人叫段书明。是个超级大骗子，他的易容术，天下无人能旗帜左右。哎呦，敢咬我，捏死你，捏死你！二位，咱们出去吧。看来这里卧虎藏龙啊，怪不得需要六扇门来押送。这些个人呐、啊，个个都是身怀绝技。而且啊，仇家很多，江湖人脉呢甚广，都是些极其危险的人物。如果不劳烦六扇门的人，恐怕还真是不行了。哈、啊，唐大人，真的不必客气。啊，跟我来吧。嗯。马上就要搬到新监狱去了，在这三十年了。还真舍不得这个地方啊！这次一叫犯人，就麻烦两位了。别闹啊，大人！快点走，等等。进来干什么？我刚刚收了两个看押的犯人。大人，我们是冤枉的呀！大人，大人，我们根本就没有杀人啊！大人，大人，不冤枉啊！你知不知道，明天把这些犯人就要押到新监狱去了？在这最关键的时候，弄两个犯人过来，万一要出了什么事怎么办？能出什么岔子？只不过再多加两个犯人嘛，而且还是两个弱不禁风的女流。您看看，他们俩能出什么岔子呀？什么弱不禁风？多一个犯人，就多一个变数。爹，这是县令吩咐，让咱们暂且帮着收押的。我我不能不给这个面子呀。就是县令也得讲规矩。您呐，就是太老套，难怪您干了三十年，还只是个小小的芋头。这个小小的芋头，你能做好就不错了。现在你还没有上任，轮不到你说话。我不管了。你，大人，把他们给我押进去。是是。没事吧？没事。哎呀，多谢唐捕快，不愧是六扇门的捕快呀、啊！你们六扇门真是名不虚传呐、啊！呃，要不是唐捕快及时提醒，那我这个芋头啊，就等不到卸甲归田了。唐大人言重了，唐科也只不过是碰巧发现而已。多谢唐捕快，你们还愣着干嘛？还不把他们带到中情犯区？大人，我走，去那边干嘛？那边是中情犯区吗？往这边呀、啊，回头再找你们算账。是，走，大人，走，大人，走，大人，走，大人，我们是冤枉。
张一，你们先去，我马上就来。外面来了两个府衙的人，说要提提承天启，就就是今天刚刚送来的两个女杀人犯，不是刚送进来的吗？怎么又提走啊？谁的意思？是县令大人的意思。走，快点，把他们押进来。干什么？可真漂亮啊！干什么你们？啊！干什么？放开！放开！放开！放开他！放开！放！放开我！把手给我放开！放老实点！哎，小鸟，陪大爷玩。哎呦，你急什么呀？唐大人，这小牛不错呀！啊！住手！你们都给我住手！你们没见过女人是不是？哎、这小脸认你呀！哎呀，哎呀，五十这位大爷，你猴急什么呀？今天晚上不得住这儿吗？你猴急什么呀？我我能不急吗？老子都三五年没碰过女人了。住手！唐大人，这姑娘真不错啊！你们要是再闹，我就把你们关进水牢。走，都给我老实点啊！别走啊！听见没有？哎，别走啊！别走啊！都给我老实点！听见没有？讲。唐大人，嗯，唐大人，怎么了？恐怕这牢房会有安全问题。铁牢周围方圆十里荒无人烟。铁牢外面的树枝被折断，还有新鲜的脚印。有人想劫狱。嗯。会是谁呢？段书明，独来独往，仇人多，朋友少。侯坤，胆小怕事，没有十分的把握，他是不敢贸然行动的。况且，他再有一年，刑期将满。也没有必要冒这个险。徐虎是个孤儿，在铁牢关了十年，几乎和外面失去了联系，也不会有人来救他。莫非是田顺？对，田顺在铁牢的时间最短，刚好半年。所以，与外界中断联系的时间也最短。据我所知，他曾经被朝廷。关进大牢多次，但多次凭着开锁的高超技艺，又越狱逃走，是个越狱高手。而且听说他在外面藏了一大笔钱，曾经放出风去，说如果一旦被捕，谁要能救他，就把这笔钱财分给谁一半。江湖上不少的人为此垂涎欲滴呀、啊。看来，还是这个田顺嫌疑最大。是啊，明天就要搬出这个监狱。在这紧要关头，我不能出现任何差错，我还是吩咐大家警惕点好。哎，唐大人，可否将铁牢的钥匙给我一用？我们再去监狱里好好查看一下，看看有没有什么遗漏的地方。
一定要把钥匙看好。好。今天刚送进来，怎么这么快要提走啊？我们大人说，这两个是刺杀朝廷命官的重犯，要连夜提审，其他我们一概不知。也好，跟我来吧。班长，他们是谁啊？是府衙派来的，来提走今天刚送来的两个女囚。给我拿来。爹，我已经看过了。拿来，到新监狱，你才是狱长，现在我说了算。拿来，里边请。站住！爹，又什么事儿啊？这个公函的章盖得不清楚，自己看看。爹，就这么小小的一块，手一抖就会出现，您是不是太吹毛求疵了？手抖？开玩笑，这是公函。三位大人，不好意思。还烦请三位大人再跑一趟，拿回一张清晰完整的公函来。届时，老夫一定会把两位犯人奉上。现在，不行。爹，当初是您不收这两个犯人的啊、哦，人家现在来提人了，你又不肯放人。既然铁牢接手，他们就是铁牢的犯人，我就有这个职责。我看呢。您就是诚心跟我过不去，拿来。三位大人，这印章可是侯坤、侯大人盖的。哦，侯大人手上有封诗，经常盖章不清楚。呃，是是侯大人盖的。既然你们都已经知道了，那就请给我们行个方便吧。你们到底什么人？侯坤是我们这里关押了三年的采花贼。你们到底什么来路？这位小心，爹。
Ela. Yeah. 你们等了好久了，不把你们二位引过来关好，我们逃也逃得不安心呢。不过现在好了，你们呢就乖乖的在这待着吧。这位兄弟，对不住了，我田顺先走一步了。田顺
你竟敢勾结匪徒逃命！我田顺可没有花那个冤枉钱找帮手。再说了，凭我的本事，你觉得有必要吗？告辞了。要死！田顺，田顺，你站住！田顺，快点！来人了！哎，不是偷东西的，不够意思呀！叫来这么多帮手，也不跟我说一声。少废话，把门给我打开！先别着急啊，开门可以。但我有个条件，说，钥匙可以给你们，不过要等我走远了以后再把门打开，要不然里面的人出来抓着我，那可就糟了。哼，好，打开吧。别看，啊，你不要相信他们，他们把刚才逃走的犯人全都杀了。你要是把钥匙给他们，你就死定了。你你。什么人呢？都，武功这么高，出手这么狠，你们还冤枉我，说是我找的。你他娘的给我闭嘴！要不是因为你，我们能这么危险吗？你，你少说两句。要不是我爹让我看好这个铁牢，我真应该让他们把你给杀了。对了，唐大人。我爹，我爹以为我被他们给杀了。我爹让我投怨我被他们给杀了。唐军，唐大人，你爹既然已经不在，你就是这里的牢头，就是新接任的唐大人。你这样垂头丧气。对得起你爹吗？是你爹想要看到的吗？打起精神来！
他的人，你是最先看到那些黑衣人的。有什么发现吗？他们假扮傅雅的衙役，想提走这两个女犯人，被我爹给戳穿了。他们就起了杀心。我们还是因为他们啊，对呀、啊。哎、啊，你们都看着我们干什么呀？我们可什么都不知道啊。对啊，我们真的什么都不知道。哎，既然他们是冲着这两个女的来的，那么咱们不如就把他们交出去，这也许就能换得咱们脱身。对不对啊，兄弟们？啊，对不对啊？把他们交出去！对，他说的对呀、啊。来来来来，兄弟们，把他拖出去。哎，你们这一大群男人，要把我们两个弱女子交出去送死啊？你们，你们还是不是人啊？放心，我保护你们。你，好你个徐大个，现在都什么时候了，你还英雄救美的？就是。我说过，谁再动他们，我就杀了谁。住手！都别闹了！我们的任务是将你们安全的转移出去，所以我不会把你们任何一个人交出去，但也绝对不会允许你们任何一个人从我手里逃走。如果你们想逃走的话，可以试试，我绝对会比这些黑衣人对你们还要差。现在就算为了活命，大家也只有一条路可以走，就是跟我一起杀出去。詹捕头，这能活着固然重要，可是不知道你有什么良策吗？在这之前，监狱里就有一侧墙已经塌了，这帮黑衣人应该没有发现。我们从那里走，应该能逃出去。是，我刚从那里过来，看到那里没人把守。那从这里逃出去，还有没有其他的路啊？有，禁闭室，禁闭室里有一道暗门，可以到外面去，但是已经很久没有打开过了。哼，那有什么难的？哼，我们这有两个开锁的高手，还怕打不开吗？走，来走，这边走，快，快，哎，跟上。就是这儿了，快，来，铁顺，你是行家，这锁能打开吗？哼，这天下间就没有我打不开的锁。这把锁已经被锈死了，想要把这把锁打开，就得先把上面的锈去了。而且，打开之后这把锁就坏了，想再锁上可不行了。周秀，我有办法。
好，快，大家帮忙。好，来来来来来来，哎呦，使劲儿啊，使劲儿啊，你们，你们，你们使劲儿，让开，哎，让开。心了，走吧，走吧，快快快快快走大家先休息一下，这里很安全。姐姐，姐姐，你流血了，没事吧？没事，不行，我得给你包扎一下。来，明珠，你知不知道这些黑衣人为什么要抓你们？我们也不知道啊。这么多人抓你？你居然说你不知道为什么？怎么可能呢？送你们的衙役说你们犯的是谋杀朝廷命官之罪，你们到底怎么回事？没事儿，别怕，慢慢说
，我我可没想要逃啊，唐大人。快快快！谁啊？哎，你们要找的那两个女人，就在那边。已经走了。嗯，侯坤那小子果然把他们给卖了。现在林子里到处都是东厂的人，我们硬冲的话，很难冲得出去。侯坤就是个例子。我同意占卜头的说法，我们几个人只有在一起才能活。咱们这些人里面，小段最聪明。那是。他既然都这么看，我就信你们一回。我们两个弱女子。就更没什么主意了，跟着你们六扇门的人比较安全，只要你们不抛下我们就行。对，我们跟着张大人啊。他们跟着你们，我就跟着你们。哟，大哥，还真没看出来啊，你小子还是个痴情的种子啊！啊，张捕头，我们现在怎么办？东厂的人很快就会找到我们啊。最危险的地方，就是最安全的地方。我们回铁牢。嗯。现在，他们大部分人都到林子里追杀我们，铁牢里，反而他们的人会少。我们现在回铁牢，等到六扇门的人来接我们，我们就得救了。嗯。走，走。来，我背你。先去铁牢里打探一下，你们先藏起来，我随后就到。
。你们怎么回来了？不是跟着大人去林子里了吗？我们抓了两个人，大人让我们先押过来。大人说了，除两个女人，其他格杀勿论。还留着干什么？书明，你的这招可真管用啊！哼，多谢唐姑娘夸奖，在下会的还不止这些。怎么着，唐姑娘，你对在下有些兴趣？嗯，段书明，六扇门捕快的主意，你也敢打？哎呀，好大的醋味呀！<笑>看我了，你吃醋的样子真可爱。<笑>那边走，我把门锁上。好。唐大人，唐大人，我们现在是不是安全了？还没有。通往金鼻石的路一共有两条，一条呢是从这里通过的，另一条被徐虎挡住了，谁也进不去。这条是唯一的一条。可是，如果被东厂的人发现，我们也逃不出去啊。那，那唐大人，我们现在怎么办呀？那大家就帮忙，布置一些机关，这样能拖延一些时间。对，快，好，好唐门的另外一种武器叫金钱线，它遇水遇雪就会隐形不见。一会儿如果门锁移动，上面的金钱线就会发生响动，提醒我们东厂的人到了。这可太神奇了！千万不要乱走，都要提高警惕，知道吗？莫非这就是传说中的火神？看来你对我们唐门的东西了解的还不少啊。不瞒您说，这唐门的药剂在我们这行被视为神物。唐姑娘如果没有用完，能不能把剩下的赏给在下呀？哎，想得美，助纣为虐的事情不能办。好了，现在我们的机关都已经安置好了，就等东厂那帮人到了。唐捕快还真是神通广大呀！哼、嗯，看来我这个帮手是找对了。嗯、希望不要动用这些机关才好。阿弥陀佛。好了，大功告成，我们到金鼻石养军蓄锐，等着天亮吧。走，走，走，走，慢点。小心点啊！来，关上门。
这会儿。放心吧，张捕头。我们现在唯一要做的，就是等待。嗯，他们一时半会儿还过不来。大家歇会儿吧。我可以坐这吗，美女？还好吧。嗯，徐大哥，我们素昧谋面，你为什么对我这么好啊？当我在幼年的时候，就与常人不同，身形粗大，也一直受到众人的排挤和耻笑。就连我娘，也是因为在生我的时候，因为我要比普通婴儿大，结果难产死了。我爹也不喜欢我，在我八岁的时候便弃我而去，从此我无依无靠，再没有遇到一个对我好的人。有一天，有位女子从我身边经过，她看我可怜。就给了我几枚铜板，在那铜板上面，还有他身上的香气。我终于用铜板买了馒头，吃了一顿饱饭。第二天我便找那女子去谢她，也就这样，她常常会给我带一些好吃的。那段日子，是我人生最快乐的日子。你和那女子很像，身上有着和她一样的香气。我可没那女子那么好福气，有你这样喜欢她。哎，那女子后来呢？后来怎么样了？忽然有一天，我再也找不到她了。四处打听才知道，鹤立山庄的少庄主。就因为不满意他唱的曲子，便一掌将他给打死了。我当时就立马冲上山庄，杀死了所有阻挡我的人和那个畜生。最后就来了很多捕快，把我给抓了起来。山庄的人说，我杀死了他们的少庄主，不让我死得那么痛快，要让我烂在这铁牢里，慢慢的折磨我。其实，我已经报了仇，其他的我根本不在乎。没想到，这么粗犷的一个大汉，竟然也如此多情。可是，毕竟他还是伤了太多的人，还是过于残忍。如果。是我的话，我也许会为我爱的人犯下重罪。这次我真的不该叫你出来，害你陷入了险境。如果你真的有什么不测的话。我一辈子都不会原谅自己。不要这么说，老天爷让我们经历了那么多生死考验，是为了让我们彼此更加珍惜对方，一生一世不分开。见不伤人
，情商人呢？我什么时候才能遇到我心爱的女子、啊？看起来只有咱们两个没人关心呐，所以只能我们两个互相慰藉了。段大哥，啊，茉莉不就在你旁边吗？哎呦，茉莉，我怎么把你给忘了呢？我保护你，赵捕头，怎么这么快？是啊，怎么这么快？啊、没关系的，火神一定能够抵挡一阵的。冲！其他的人，跟我去把这些人上门。给我住开！是是是，走。大人，没有别的路了。把门给我撞开！是，上。到了，他们要从这儿进来。
嘴。六扇门的人很快就会来接应我们，大家一定要坚持住。我们还能坚持得住吗？别自欺欺人了，我们很快就要腐败受敌了。以我们几个的武功，再加上这两个不会武功的女人，我们根本不可能坚持多久。是啊，等六扇门的人来了，就只能给我们收尸了。爹，看来这铁狼是要毁在我手里了，我对不起您了，我。爹。虽然我们只有一点点希望，可这也是需要拼尽全力、血和性命换回来的。难道学会有性命换回来的希望，我们就这么轻易的放弃吗？如果你爹现在还活着，看到你现在这个样子，他会怎么想？你准备？怎么去面对你爹的在天之灵？啊！我也一定会拼到底，哪怕就是输，我也不会让东厂的人赢得轻松。我这一辈子从来没有遇到过像许大哥这样对我这么好的人，为了他，我也要拼了命的活下去。我虽然不会武功。但是我就是咬也要咬死几个东厂的人，为徐大哥报仇。兄弟们，我们几个老爷们儿，居然不如几个弱女子。是啊，大不了十八年后，还是条好汉。尽力了，到了我爹那儿，我也好有个交代。
姐，求求你不要打我，我把他们都给你好吗？请不要杀我，求求你！小姐，小姐，你放开他！放心吧，我答应过徐口大哥要保护你们的，有我在，你们安全了。大哥。感谢各位舍命相救，保重。张捕头，那就有劳你们，把他们送回京城。他那人放心，我一定会安全的，将他们带回京城。哎，没想到，如今这铁牢。只剩下我跟田顺两个人了。唐大人协助六扇门破获此案，我想老爷子他的在天之灵也会为你们感到骄傲的。是啊，我相信以唐大人之力，应该很快就能让这铁牢重振雄风的。只可惜，我又要只身上路，浪迹天涯，无缘看到唐大人。和新铁牢威风的样子了，唐姑娘，我相信呢，张捕快一定不会让这一天来得太晚的。对，我一定不会让这一天来得太晚。到时我快马加鞭来陪你，一起去浪迹天涯。等到二位成亲的时候，可一定要到铁牢里来请我呀！哎，记得也要算我一个。不过那个时候啊，我恐怕已经从这个鬼地方出来了。嗯，唐<笑>大人，我先走一步，各位保重。保重，保重。
出发。